Porque afinal de contas a gente tá comemorando 800 mil inscritos no canal Quer dizer, já passou aí um tantão, então já tá ó, caixinha por dentro, caixinha por dentro E aproveitem também pra me seguir no meu novo Instagram, um Instagram diferentão, esquisitão e tudo mais tá É diferentona, né? É artista do mundo, é... É, pessoal, né? Né? Expressar o sentimento Você tá ligado que cada foto que eu posto lá eu perco 3 inscritos, né? Bom, pra agradecer esses 800 mil inscritos no canal, vocês fizeram várias perguntas diferentonas pra gente, afinal de contas a gente já respondeu muitas outras e eu vou linkar eu todas aqui mais embaixo. Saber sobre mim, na real. Mas antes de tudo, eu vou em cinco cidades fazer a tour do livro da Receita da Felicidade e a gente vai ficar aqui, ó, fingindo que tá conversando que nem em Jornal Nacional, sabe? Enquanto pop aqui, ó, na tela, todas as cidades que eu vou com todos os endereços e horários que eu vou estar tá lá, então finge que você tá conversando comigo. Mas, assim, falando acho, alguma coisa... Então, como que tá sua tia? O cara não vai fazer isso, eu tô isso antes. Pode ser, não sei. Alguma merda ok, ali, já deu. Bom, então aí, espero cada um de vocês lá em todos os lançamentos do livro pra dar um abraço, um beijinho apertado. Eu falei um abraço e um beijinho apertado, né? Seria o contrário, mas tudo bem. Mas um beijinho apertado funciona, é aquele beijinho que você pega assim na cara e fala... A primeira pergunta é da Débora Regina Figueiredo. Basicamente, ela pergunta quem limpa e quem lava tudo. Tem duas máquinas de lavar louça e a gente coloca a louça nessa máquina. Ou também a sua mãe ajuda a gente com a louça, ou a Vanusa ajuda a gente com a louça. Então, alguém ajuda a gente com a louça. É, somos nós dois que fazemos? Não, vai ser mentira se a gente falar isso, porque normalmente a gente, quando termina, já tá fazendo outra, fazendo coisa, outra coisa, trabalhando em outra Mas coisa. Mas durante muito tempo fui eu. Durante muito tempo É, quando eu. é a nossa própria comida, normalmente eu falo, porque daí eu cozinho e ele lava a louça. Próxima pergunta, Eduarda Batista pergunta. Dani, você já é uma espécie de professora no YouTube, mas gostaria de saber se você tem vontade de dar aula em cursos de confeitaria e escolas de gastronomia. Já tive vontade, hoje em dia não tenho mais vontade, porque eu acho que por que eu vou ensinar pra oito pessoas, eu posso ensinar pra 200 mil, então... Não, e a coisa é outra, né? A sala é muito mais chata nos processos, nomenclatura... Ah, sim, é... Dá, dá, dá. O vídeo também é um pouco mais de entretenimento, mas é como a galera gosta de aprender. Tudo isso, cada uma dessas coisinhas é um trabalho trabalho muito grande e exaustivo ah. em cima de cada uma delas. Você tem que pensar que a galera que trampa no YouTube já são cinco profissões acumuladas que a gente tem. Desde advogado até propriamente sentar aqui e falar com vocês. A gente faz tudo, de uma ponta até a outra. Então, que é Steve Jobs? <risos> End to end, total control. É, exatamente. Control freak. Só, só são youtubers quem são control freaks, tá ligado? É por isso que eu não sou, eu peguei carona. Raíza Farias. Dani Paulo, vocês acabam de descobrir uma máquina do tempo. Qual data que vocês escolheriam voltar e por quê? Eu eu sei. Então vai, fala. Não, não sei. Achei que eu soubesse, não sei. Se eu pudesse me lembrar logo na sequência do que aconteceu, eu sendo um feto. Eu acho que eu queria sair qual, saber qual é que é. É a primeira vez que... Mas deve ser muito sofrimento, né? Nossa, deve ser horrível. Não, Por isso é... que a gente deve esquecer. Porque deve ser muito horrível. Eu acho que é uma Imagina, você parece que a gente tá passando por um túnel muito apertado, sabe? E tipo... você tava todo quentinho, é, e tá levando tipo... pra claridade, pra tudo mais. Não. E pros outros humanos, você não quer isso. Quer não. ficar ali dentro. O não. meu foi feio. Qual é o seu? Tipo, por exemplo, a gente pode voltar em 1800, tipo Pode. Isso. Assim, sendo mulher, eu não gostaria de voltar pra nenhuma época, porque assim, tipo, já é ruim hoje em dia. Mas Imagina, tipo, antigamente. Só se eu fosse homem branco e hétero, porque tirando todas as outras <risos> possibilidades, você vai sofrer em qualquer uma das datas que o você Luiz volte. Que ele fala um negócio desse que é maravilhoso. Mas é verdade. Você nunca sofreu nenhum preconceito, então você não pode falar 100% hétero, 100% homem. A realidade é só uma forma de você espalhar esse fortidão no mundo. E falar, pra fazer esse exercício, é só se você tiver uma máquina do tempo, você volta em qualquer lugar da história, você sempre vai ser bem tratado. Se você for branco, hétero e homem. Qualquer outra das opções misturadas aí, você, você vai ter algum tipo de fudeu. problema. Melhor a gente tentar ir pra frente e melhorando daqui pra frente, né? Pra não ter ah, mais problema. Ah, eu acho que eu queria voltar. No primeiro cara que fez fogo um dia, ele deve ter ficado alucinado de feliz, ele assim. Ele deve ter ficado muito feliz. Ele deve ter ficado muito, muito feliz. E eu não duvido que viram ele fazer fogo e mataram porque era bruxaria. Não, tô brincando, que não era da mesma época. Eu Mas sabe, tipo, que tem ele tem poderes. Desse tipo, entendeu? Ele tem poderes que eu não tenho, mata esse cara. cara. E daí o fogo demorou milênios pra ser inventado. Porque, porque toda mataram. hora matava o cara, tá ligado? A Carolina Pena Nock pergunta o seguinte: são perguntas cinematográficas. Ah. E quando criança, qual filme aterrorizava você? Pra mim eram os batutinhas quando eles entravam naquela parte, sabe? Que tinha o cara que era todo deformado. Eu acho que eu já falei. Eu falei sobre um, tinha medo da Casa dos Espíritos. A hora que a Fera entrava pra dar um beijo na Mary Strip. O da 
tilda também me aterrorizava. Aliás, tipo... aqui, qual que é a idade de criança? Sete, né? Tipo isso, ah, né? Ah, sete? É, criança, não adolescente. Então, eu não sei qual filme. Ah, acho que Xuxa contra o Baixo Astral, provavelmente. Também me aterrorizou bastante. Né? É. Deve ter outros filmes. Fala vocês. Eu quero, eu quero saber quais É, eu quero saber quais filmes... Aliás, eu quero essas três perguntas dela. Eu quero que vocês respondam aqui embaixo. A segunda dela é a seguinte. Qual filme formou caráter? Essa é difícil, hein? Ah, nenhum filme formou caráter, meu. Ah, quando eu assisti Laranja junta. Mecânica, fez um da de faculdade, né? Eu olhei e falei, uou, isso daí existe? O que que tá acontecendo? Acho, acho que, acho que já... assim, ah. o que formou meu caráter são alguns diretores. Então, é Fellini, Kubrick, Haneck. A Spielberg formou o caráter é, de todo mundo. É, Spielberg formou o caráter de todo mundo. <risos> e qual explodiu a sua cabeça? Acho que Blow My Mind total, assim, foi o Laranja Mecânica, a primeira vez que eu vi Laranja Mecânica. Acho que provavelmente. Tem um outro cara que a primeira vez que eu vi também deu um... Jodorowsky. Isso da Montanha Sagrada, meu Deus. É. E ver o Serginho Malandro gritando Maria da Graça pra Xuxa. Então essa faz parte de toda a nossa cultura aí de David Lynch a Serginho Malandro. Ah, é. Gustavo Rodrigues pergunta o seguinte. O que mais te irrita? Perguntas absurdas sobre substituir o um ingrediente. Pode substituir cacau por chocolate? substituir creme de leite fresco por alface ou as inúmeras perguntas do tipo por que você não se inscreve no Masterchef barra Bake Off? A última me irritava mais, mas ela parou. Não tá no ar, então tomara que eu não volte, porque é ótimo, maravilhoso. Mas a outra eu acho que é normal, não me irrita, não. É só porque, tipo, vai vindo novas pessoas o tempo inteiro e eu acho que elas continuam não tendo essa dúvida, se fala. O ideal é que você não mude nada, pra receita sair exatamente como eu planejei e ela ficou, né, aqui, daí vai dar certo na sua casa também. Mas experimente. Experimente, eu acho que a vida é isso. Então, assim, vai lá, tenta, se joga. É bom ver as diferenças dos ingredientes. Então, por exemplo, o cacau em pó é 100% cacau. Daí você vai trocar por um achocolatado que vai ter 30% de cacau e, sei lá, 70% de açúcar, né? Você tirando... tira o açúcar da receita. Você dá uma tirada no açúcar da receita. Mas aí só que sabendo estrutura. que você. Exatamente. Só que sabendo que você vai perder no cacau ali também. Então. Vai mudar a receita, mas vai mudar aí você a receita. faz a sua. Tenta aí. Daí ele pergunta pra você: Você já preparou sozinho o um jantar ou algo do tipo para o Dani? Já preparei um café da manhã, sempre muito bem recebidos. Na real, ele compra, tipo, uns pãezinhos, algumas coisinhas assim, daí ele junta. Você também bonitinho. compra cozinhar, é comprar e juntar. Eu só junto <risos> de uma maneira menos processada. Eu processo menos nos alimentos. Na real, eles já vieram processados pra você, basicamente isso. Pois um dia. <risos> Daí o dia que eu quis participar do processo de processamento dos alimentos, eu fiz, cara, ela ficou tão brava que o negócio ficou ruim. Ela, não é que ela ficou, falou, não, você vai melhorar. Não dá pra comer isso daqui. Começou a ralhar comigo, sem parar, ralhar, eu fiquei tão magoado. Eu Ele fiquei magoado, cara, eu fiquei magoado. E daí hoje eu já sei que na real ela não quer. Mas Essa ele é tá se tornando um ótimo picador de coisas, então pra mim tá maravilhoso. Eu ajudo não, eu trabalho no que eu consigo e você trabalha no que você consegue. Exato. E daí ele pergunta se sim a comida feita pelo pai. Paulo ficou boa? Bom, então é isso, basicamente a comida pelo Paulo. Esse ano isso vai mudar. São minhas metas para 2016. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo? Dá tempo. Ah, Passou o carnaval agora. Canal. Põe lá no seu canal essas metas aí. Por último, ele pergunta assim: caso você e o Paulo tenham um filho algum dia, chegará o momento de falar sobre religião. Afinal, seria DC ou Marvel? <risos> Pra mim, nem DC nem Marvel. Eu acho que a gente gosta dos dois é, também. É, eu gosto de um então, aqui, outro ali. Eu acho que não é negar, é aceitar tudo. Só que é, ó, é. vem assim, ó, abraça. Vem, vem de falar ah, isso, eu não gostosinho. quero, eu não gosto. Eu falar isso, eu gosto Vem, também. vem. Pausa rápida nas perguntas, porque eu quero agradecer a Cris, do arroba Minhas Linhas e Eu, que fez esse vestidinho lindo pra mim. Cris, que é a minha leitora, e por isso também que eu tô usando esse vestido hoje, pra comemorar os 800 mil com o vestido feito pela minha leitora ah. querida. Então, Cris, muito obrigada. Eu sei que deu um trabalhão fazer esse vestido, porque ele é todo feito em tricô ou crochê, eu não sei diferenciar, mil desculpas, não sei diferenciar, mas vamos lá dar uma olhada no Instagram da Cris, que a Cris faz coisas muito lindas e muito legais. Partiu aqui, Antônio Neto pergunta, Paulo, com que idade seu bigode começou a crescer? Faz uns 6, 7 anos. Sobre hidratar o cotovelo, cuspe ou hidratante? Não, os dois, eu nunca usei nada. O segredo é beber água. Vocês se importam se o papel higiênico está virado para cima ou para baixo? Eu não entendi. Eu me importo um pouco. Pra mim ele tem que vir de cima, assim ó, não de baixo. Uma música, pra mim é... Fake Plastic Trees do Radiohead. Caramba, não existe uma música. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. <risos> Ou Rosa de Hiroshima. Jéssica Corso, de onde vocês arrumam essas músicas loucas e desconhecidas que apareceram no vídeo Qual é a Música? É um nicho, né? Não seria nem ser música alternativa. Muitas delas são bem conhecidas. É só um pouco menos é, massiva. Hoje em dia tem muito conteúdo relacionado. Antigamente era mais difícil. Tinha aqui em show, quando tinha uma cena Antigamente era mais forte. realmente um passado. 
passar pro outro, assim, passava pro outro. a fita pra um. Era fita ainda na época, tá, gente? Eu, eu lembro de ficar na MTV esperando a madrugada que passava ah, as bandas que eu gostava. E eu gravava com VHS quando eu passava um clipe que eu gostava. Total, sabe? eu não gravava, mas Tem eu ficava fita esperando. Uma de VHS. Procura. Inclusive, pros que gostam das músicas, eu vou deixar uma playlist que eu faço aqui no canal e eu vou deixar aqui embaixo pra vocês ouvirem. Playlist aqui no YouTube mesmo. Aqui no YouTube, é. Legal. FD Mark pergunta: Dani Paulo, como vocês reagem com a abordagem dos fãs nas ruas? Vocês já se acostumaram ou ainda rola uma vergonhazinha? Gostam? Eu gosto, mas eu ainda fico meio assustada. Tipo assim, é comigo mesmo que tô falando ou tô chamando outra Dani? Sabe assim? Tipo... Inclusive, tem muita gente que dá oi de carro, né? O carro passando assim. Ah, não, ah. Eu gosto de, de encontrar as pessoas que gostam do canal e tal. Eu acho que rola uma vergonha. Gente. A Letícia Teodoro 42 pergunta. Ela que deu cervejas pra gente. Ah, verdade. Obrigada, Letícia. A gente adorou todas elas. Após uma reflexão, iniciei este ano com uma dieta vegetariana. Gostaria de saber se alguma vez vocês já pensaram em deixar de comer carne. O que acham de vegetarianos que implicam com a comida alheia? E o que acham da indústria da agropecuária e os danos que ela causa ao meio ambiente? Vamos por partes, não, então. Não, por partes. Essa pera pergunta, aí. ela tem que ler um, ver um monte de documentário. Não, mas peraí. Porque aí. pode demorar sete horas pra responder isso daí. Então, ver Carl Pierce, ver Lê, ver a vingança de Gaia. Ok. Já pensaram em deixar de comer carne? Eu já fiquei três anos sem comer carne. Eu fiquei então, um ano. 17, eu acho, se não me engano, até os 20, eu não comia nenhum tipo de carne, nada de origem animal. Era, tipo, vegana mesmo. Hoje em dia, eu curto carne, mas carne vermelha, eu acho que a maioria dos que me acompanham sabe que eu gosto mais só quando, sei lá, eu vou no ZDL e comer um hambúrguer. Em casa mesmo, eu como peixe, normalmente. Daí, o que acham de vegetarianos que implicam com a comida alheia? Não curto. Eu nunca fui a vegetariana que implicava com a comida alheia. Eu acho que cada um come o que quer. É muito complicado você ficar tentando convencer as outras pessoas pelo grito, pelo susto. Você nunca convenceu ninguém sobre nada. Isso é geral na vida. Se um dia você achar que a sua responsabilidade em relação ao mundo, em relação a você, de comer carne afeta de alguma maneira o ambiente que você vive, é uma coisa que vai acontecer dentro de você e você vai mudar. Ou vai dar alguma coisa muito mal no mundo e você vai ser obrigado a parar de comer, o que pode acontecer também. Agora, o problema de da indústria, não você comer vegetal orgânico que você compra na fazenda do seu tio, mas a indústria em geral de plantação, de, de agronegócio, é tão maléfica tanto no lado do, do, da carne, da quanto, carne do vegetal, quanto do vegetal. Quanto então, de grãos, quanto qualquer outro. Só que, um ponto pra se pensar, é maléfica e necessário, porque também se você não faz agricultura de massa Sim. e agropecuária de massa, Inclu você, não, você não alimenta a população mundial, que são Exatamente. 7 bilhões de pessoas. Inclusive o Leon e a Nilce falaram sobre isso em um dos episódios do Cadê é, a Chave, Cadê a Chave. E foi muito bom, me abriu o olho aquele, aquela hora que ele falou aquilo de que se não tiver transgênico, a gente não consegue tipo alimentar toda uma população que só se a gente fizesse de orgânicos, a gente não conseguiria. Enfim, tipo, é verdade, não conseguiria todo mundo inteiro viver de orgânico. Se você é muito privilegiado ao ponto de conseguir viver de orgânico, tipo, ótimo, ou talvez não é, tão ótimo, não acha né? Que você é Mas não acha, do... não acha que você é the ultimate fight é. of the world, porque você não é, na real, pra você comer seu orgânico, um monte de gente você tá comendo transgênico. E você tá abalou o sistema em outros lugares, diferente da sua alimentação. Exatamente. Então eu acho que é uma coisa muito complexa pra resolver num vídeo de internet de perguntas e respostas e 10 minutos. Ler coisas, vão atrás de coisas, vão formatando a cabeça e cada um sente qual que é a responsabilidade que tem e muda os hábitos ou não. Isabô é chat underline. Dani, você está nessa fase de emagrecimento já com a intenção de um corpo mais saudável para a gravidez? Manda beijos. Beijos pra você. Não. Como eu já falei, eu ainda não sei se eu quero engravidar ou não. Eu quero mais adotar do que engravidar. É, mas Ela você... Ela muda semana a semana. Toda semana eu mudo. Não tem nada acontecendo. acontecendo. Só estamos tentando emagrecer é. um pouquinho pra ficar mais saudável. Só isso. Eu, eu malho, corro e faço uns exercícios pra comer mais. Ponto. Breja não faz a pergunta mais interessante desse YouTube inteiro, minha gente. Dani, faz um vídeo explicando como é essa coisa de trabalhar com YouTube. Estou dizendo no sentido de aposentadoria <risos> e INSS. Já que não tem carteira assinada, nem são microempresários. Como é que funcionam essas coisas? Como se aposentarão um dia? Como se reproduzem? Lucas Rangel, como sobrevive? Quais públicos fechou? Tem carteira assinada ou não? A gente não vai se aposentar nunca. A gente tá fadado à maldição de tântalo. E a gente vai ter que filmar a própria morte no final das contas. Não, Brena, o Paulo tá brincando, mas se você é, não sabe, o YouTube, é, cada youtuber, na verdade, se ele tá trabalhando direito, ele é uma empresa. Cada e... youtuber, vou refazer, cada youtuber se quer ganhar dinheiro com o que tá fazendo, ele é uma empresa. E daí sim, existem é, inúmeros tipos de empresa, desde lucro presumido, 
resumido, lucro real, microempresa. Você abre simples. sua empresa com simples, né? Você abre sua empresa com MEI. CPJ e daí você começa a emitir notas e, bom, aposentadoria você pode fazer uma aposentadoria. Previdência privada, privada. Ou que você estiver pagando de prolabore, você já vai pagar uma taxa pro INSS e tal. E daí as pessoas que trabalham com você, é, você pode ou fazer também contratos de PJ ou você pode fazer contratos de carteira assinada. É, depende do, do tipo de trabalho que tá fazendo, do tempo, da função, de tudo mais. Então, basicamente, essa coisa que você fala nem são microempresários, na verdade, você tá errado. São sim, é, cada um é um empresário. Não tá alguns micro, alguns... Alguns com 10, 15, 20, conquista. 30, 40 funcionários. Perguntas rápidas da Bia Machado e da Mel Sampaio agora. Então, Maria Vai. Gabriela, vamos lá. Já tiveram piolho? Sim. Não lembro. Como assim? Pique bandeira ou pique esconde? Pique esconde. Não lembro a diferença. O que é melhor? Bateria eterna no celular ou espaço infinito de memória? Espaço infinito de memória. Uma bateria eterna no celular com um espaço grande. Qual a coisa que mais te deixa com vergonha? Se eu fizer pum na frente das pessoas. Eu fingo que é outra pessoa. E se não der? Tiver três pessoas e sabem que veio do seu lado. Finge que foi o ar-condicionado que deu uma batida Não, você não tem como fingir. Tá, vou mudar a frase. Fazer pum e ser reconhecido que fui eu. Eu não sei do que, que eu tenho vergonha. Não consigo lembrar. Se vocês fossem personagens de alguma série, qual personagem vocês seriam? Eu seria a Michonne do Walking Dead. O Roger do Mad Men. Vocês gostam do Outback? Eu acho ok, não gosto nem desgosto. Bom, eu curto muito a cebola lá deles, aquela, como é que chama aquela cebola? Blooming é. Onion, eu é. acho. Eu acho muito da hora. Tem alergia a alguma coisa? Não que eu saiba. Eu tenho alergia a várias coisas. Sabe aqueles testes que você faz assim, ó, que são 16 picadas? Eu, dessas 16 eu só não tinha, tipo, de duas. Ou seja, eu tenho alergia a 14. Desde grama até, tipo... A vida, tem alergia a vida. Foi esse mais um Dani Paulo Respondem. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pelos 800 mil inscritos. Amo vocês demais. Deem like no vídeo. Beijo. Tchau.